et salut tout le monde, on se retrouve pour l'épisode numéro 9 de la série Elegia, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va, euh, comme d'habitude, euh, donc on est toujours dans les égouts de Varian, à droite il euh, n'y a rien, je suis allé vérifier, euh, c'est une autre façon d'arriver à cette chaise de sauvegarde, et à gauche on en vient, donc euh, bah, il nous reste plus qu'à aller en bas, euh, donc avant toute chose j'espère que la série vous plaît toujours, euh, bien, bien, voilà parce que c'est ça qui va rester longtemps donc euh, voilà j'espère que ça va vous plaît toujours euh, bref euh, tout, tout, tout. Euh, oui donc je vais déjà guérir Zika changer ses PV voilà euh, donc j'ai une stratégie bien fixée euh, vous allez savoir vite pourquoi parce que en fait il y a un boss ici euh, je vais pas vous mentir, ce n'est pas ma première prise ce matin. C'est ma deuxième prise et que euh, bien ce boss, euh, ce boss est assez emmerdant pour tout vous dire. Je vous éviter un combat de 45 minutes quand même. Ça valait mieux. Mais 45 minutes parce que j'ai pas pris une bonne stratégie et du coup j'ai eu le temps de me faire une stratégie. Vous allez voir. Euh, non, ce n'est pas du cheat du tout. Mais euh, bon voilà. Alors. Euh, Allons messieurs, soyons, euh, soyez raisonnables, voyons ce qu'elle a à dire, elle si vous voulez bien, oh, j'ai même pas lu les deux premiers dialogues, vous me le payerez. Euh, allez Arnioc, on fonce, ouais j'adore ça, il y en aura pour tout le monde. Donc on est parti. Alors, regardez, ça, dites moi que c'est pas un premier boss. Alors... Euh... Donc... Bon, la stratégie bien... Bien en place, j'ai pas envie de... Voilà, donc faut d'abord attaquer le capitaine garde et ensuite attaquer, attaquer le templier. Donc on va faire ça. Excusez-moi de mon léger rhume. Il y a n'a toujours pas attaqué. Ça, ça fait mal comme attaque. Comme si que ces attaques sacrées ne servent pas trop pour aujourd'hui. On va faire ça. Oh, attends, agonisant. Ah, tout de suite, je m'en sors beaucoup mieux que lors du précédent combat. Hein. Ah bah dis donc, c'est déjà beaucoup plus simple. Ça me plaît beaucoup plus là. <rire> si vous saviez comment j'ai galéré. On va attaquer comme ça, parce que ça sert à rien de l'attaquer autrement. notification va faire sur lui en juste voir bonne santé toujours d'accord vous voyez, vous voyez comment il est puissant c'est incroyable surtout qu'à un moment il change ses attaques il fait que des attaques doubles voilà ça allait mieux Dès qu'on peut soigner avec Erzika, faut le faire. Parce que sinon. Alors, Arnioc. Euh... Je sais pas si je vais te faire faire des galets couplés, ça me paraît mieux. Ouais, ça fait énormément les flèches. Enfin, énormément. C'est bien parce qu'on est à fond dans notre santé. Ah, 
raté. beaucoup plus facile parce que tout à l'heure j'avais pas tué les deux autres à côté et eux aussi ils m'attaquaient du coup et donc voilà c'était beaucoup plus dur donc ça j'avais oublié, euh, oublié cette, cette, cette stratégie là quand il y a un boss euh, à trois à trois personnes dont deux qui sont plus faibles faut attaquer les deux plus faibles d'abord parce qu'ils attaquent quand même assez bien généralement alors euh, notre cher Arnioc euh, il va attaquer comme d'habitude, j'espère qu'il n'a pas raté. Parce que il y a des sauts des... d'image du fait de mon FPS qui est okay, en dessous de la qualité cinéma. Le silence. Ah d'accord, ça veut dire qu'elle peut plus lancer de sort. C'est pas un problème. Il aura bien faire le tuer en va lui infliger les dégâts. Toujours affaibli. 40. Ça avance bien mine de rien, ça avance même très bien. Ça y est, il est passé en niveau, euh, en niveau blessé à tous les coups. Alors. Voilà, il est passé en niveau blessé, c'est bien ça. Bon, il fait presque rien avec Kirdika, mais bon. Les sorts lui font encore moins en fait de sens. De toute façon je garde je le garde le fait pour quitter. Voilà. Alors fais ça. 55, très bien. Ah il a attaqué deux fois la même. Bien joué. Franchement bien joué, mais bon. Et je n'ai toujours pas de. Ouais parce qu'on est. On est à peu près tous à un bon niveau de. De, de PV. Oh oui Oh on va peut-être gagner, enfin Et beaucoup plus rapidement que tout à l'heure. Allez, on a presque gagné. Ah ok, donc là ça devrait être bon. C'est mort mon gars. Oh, sérieux Ah oh, oh. Bah qui est tué, non Reste pas trop. <rire> Ça c'est fait, donc maintenant, dites-moi qu'on peut perdre. Raté. Ça, évidemment, si Arnocrate, euh, c'est pas. C'est tout. Tant qu'il a pas l'attaque triple, moi ça me va. Hein. Ouais, putain, c'est deux heures qu'il est agonisant là. Mais putain, il ira tout le temps, merde. Il ira, il ira vraiment au pire moment lui. Hein. Voilà Allez meurt maintenant Voilà qui est fait Ouh, Et ben voilà C'est gagné On a enfin réussi ça Elle a gagné 220 Putain J'espère gagner 184 les points de capacité de gagner 15. Et bah dis donc. On appelle ça un boss. Le Manayan passe à niveau. Vous gagnez les points de ah, D'accord. Ça c'est fait. Donc, euh, on. Je l'avais bien dit. Il suffit d'un bon coup dans les dents pour être tranquille. Ouais, mais rien ne nous dit qu'ils ne reviendront pas nous chercher. Et bien, on les battra une nouvelle fois. Soit plus raisonnable. Ah non, d'accord. Encore un choix. Je vais se discuter hein. 
Nous verrons ce qu'Erika décidera la prochaine fois. Ouais, je crois aussi. Et tu verras que j'ai raison. Rien sur les côtés, franchement. Combat bien difficile et qu'on a gagné. Ah, forêt de Céphanine. Une lanille. Euh, ben voilà qui est fait, donc on est enfin sorti de cette grotte. Je juste combien de temps le combat nous a pris. Oh, peu de temps en fait. Juste 8 minutes alors que la dernière fois j'avais mis 45 minutes. Vous imaginez 45 minutes. Irzika, le chemin vers Céphanie n'est plus très long. Et regarde à gauche puis à droite, tu t'entends sûrement de reconnaître le paysage. Je pense que nous sommes dans l'une des forêts avoisinantes. Tu as vu comme le ciel a changé de teinte il y aurait que les souterrains de Varian pouvaient mener jusqu'à ces fanines. On apprend tout, on apprend, on en apprend tous les jours, mademoiselle. Demoiselle. Moi non plus, je ne le savais pas. Les Zika, nous devrions nous dépêcher de rejoindre ces fanines pour avertir le grand oracle de ce qui se passe à Ovarian. En route. Bien. J'ai l'impression de reprendre le goût du voyage. Et cela me soulage autant que cela m'effraie. Bien, il va y encore y avoir des, des super monstres dans cette forêt, c'est ça Quoi là-bas On dirait un chien, on dirait un chemin. Pas un chien, non, un chemin. Pas un chien. Euh, ok, il y a du monde. Vendeur ambulant. Ah, des voyageurs, ça tombe bien, je suis vendeur itinérant. On dit que les sorties sont bloquées à Ovarian. Euh... <rire> bah... C'est vrai, il y a une invasion. Voilà qui ne m'arrange guère. J'espère que la situation changera bientôt. Mes principaux fournisseurs viennent de Varian. Merci pour l'information. Bon, je parie que vous avez besoin de l'un ou l'autre de mes articles, pas vrai Je souhaite acheter. Vu que j'ai rien à acheter depuis le début, euh, mais bon, j'ai pas mal de... Ça peut pas servir pour un... Comme arme, ça C'est pas marqué, on a dit, ça veut... J'ai une tente. Il va falloir que je télécharge le truc pour utiliser le pavé numérique sans le pavé numérique. En fait. Tout simplement, je m'achète un clavier. Euh, cosmétique. À quoi ça va te servir ça J'ai besoin pour ça en troc et en persuasion pour un jour. D'accord euh, L'outil indispensable de tout alchimiste. C'est ça. Ok, 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 ok. Deluxe. Euh, mortier pilon. Aiguille. Aiguille, pardon. Machette. C'est pour la fabrication. Marteau et pointe. Marteau et pilon, quoi. Euh, marteau et. Bref. Euh. Ici, à part personne ici. Ponctuaire. Trans. Trans. Quoi Transmutateur Euh. Bon. Ah, voilà, des malalites. Alors, on va s'acheter ça. Acheté. Donc, Attends, si je peux vendre des trucs, quoi. Oh, je vais vendre. Euh... La plupart des marchands de possédant une ancienne sont sélectifs dans les articles qu'ils acceptent de vous racheter. Un libraire ne vous voudra pas de vos armes, ni un armurier de vos grimoires. De leur côté, la plupart des marchands itinérants acceptent tout et n'importe quoi. Et nous en irons pas avec ça. Donc. Ouais, mais. <rire> voilà. Ok, d'accord. gagner en fait ah c'est utilisable par Aramion ouais mais à mon avis euh, bon, on verra ensuite toi je prêterai celui utilisable que par Erzika et j'ai déjà trouvé mieux ensuite bouclier 
y a rien. Ce soir, y a rien. Histoire. Alors ah, Nandai j'ai déjà lu. Je peux le vendre. Dans les plantes, j'ai des choses quand même. Non Bon. Bon. Je suis fail. Euh. Norland. Donc il m'en reste un, ça c'est pas trop mal. Il m'en descend. Non, ça je vais utiliser quand j'aurai. Parce qu'apparemment j'aurai. Euh... Aredas à un moment. Ah oh bah si c'est celui-ci peu cher, je veux pas le vendre. Euh... Bon. Ah, ça c'est bon. Ah ok, ok. Quand même des monstres ici. Bien. Alors, qu'est-ce qu'il fait Ok, bonjour. Et sous le gâteau au long coup. D'accord. Pas dans la merde. Ils font assez mal quand même. Ouais, ils font à peu près aussi mal que les, que les gardes de Tarankis. Que les soldats. Capitaine garde, voilà. J'y arrive. Euh... Ils attaquent, ils attaquent assez fort quand même. Bon, lui, je connais pas trop son attaque. Ça fait assez mal. Sacre. Euh, la lumière sacrée. Je vais voir ce que ça leur fait. Ok, rien. Ils résistent très bien à ça. Mais, ah oui, donc d'accord, c'est bien. Euh, bon, on va attaquer. On va attaquer. Ah, voilà. Raté Bien joué. Pourquoi ce cri <rire> Pourquoi ce cri euh... Ouais, on va se soigner. Déjà on fera beaucoup plus de dégâts. Et parce que on a dit qu'on perdait de, de la puissance. Si. Enfin euh, on perdait euh, dans toutes ces stats si on était agonisant. Dur On voit des nuées d'insectes, ils contrôlent les insectes, mais dans quelle, dans quelle partie du monde sommes-nous là Oh, mais il ira tout le temps. Franchement, il faut à tout prix que j'augmente son stade et que j'oublie pas la prochaine fois surtout. Voilà, gagné. La prochaine fois, je fuis hein, parce que. Franchement. Donc 0 MNL gagné, expérience gagnée 48 et point de capacité gagnée 9. Point de capacité comme d'habitude, je les mettrai ensuite. Deux transmutateurs, une corde, deux alambics et 25 ml. Alambics pour faire des potions, c'est ça. Franchement, le jeu est magnifique. Regardez-moi ces décors. C'est. Franchement, il est hyper riche ce jeu en décor. Et je trouve que c'est magnifique. Euh, oh, voilà les habitations Orgots. 
Il s'installe vraiment partout. Tu ne devrais pas dire cela, Arnaud. Euh, Arnaud, tu ne devrais pas dire cela. Les orgotes sont gentils. Euh, les quoi Les orgotes sont les créatures qui habitent dans ces habitations hauteurs. Ils sont plus ou moins humanoïdes. Qu'est-ce qu'ils ont de spécial Ils ont des tentacules partout. Ils sont très antipathiques. Surtout, ne dis jamais un mot à qui que ce soit. Euh... Oula, j'arrive pas à lire. Ne dis jamais un mot à qui que ce soit. Ils sentent mauvais, ils sont barbares. Ils ne disent rien Non, d'ailleurs, en fait, ils n'ont pas de bouche. Ils ont des trous à la place. Euh, entre eux, ils sont télépathes, mais pas avec nous. Ça ne marche qu'entre eux, leur pouvoir, je crois. Ou alors, ils n'ont pas envie, mais ils pourraient utiliser un langage de signes, au moins. Et non, il n'y a, a pas moyen. Ils sont vraiment fermés à tout échange avec les humains. Tu ne leur soutiras jamais, euh, tu ne leur soutiras pas la moindre expression. Crois-moi, j'ai essayé et tu peux frapper à, la, à leur porte agonisant. Ils ne pas le petit doigt pour t'aider. Ils te laissent crever. Euh, je vois revenir à autre chose. Laisse attendre. Comme tu veux, enfin moi, je les aime pas. Comme toi, Arnaud, s'il te plaît. Mmh, D'accord. Quand je pense qu'on en voit même en ville la céphanine, par exemple. Au moins dans le Rouen, ils ont eu raison pour une fois. À l'ouest, ils sont refusés dans les villes. Quoi de plus normal après tout C'est ce qu'ils se fichent de nous. Vétez. Oh, quoi Ok, euh... Euh... Oh, ton mal. Ok, de flamme. Est-ce que le sacre vous fait quelque chose On va essayer. Ça va On qu'on n'a pas assez d'érudition. Mais bon, il n'a rien en fait. Voilà. Ça c'est fait. On est flamme. Ah, il gère mal les flammes Arnioc. Hein. Non, 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 non. On va faire sacre. Lumière sacrée. Pour le serpentiforme. 32, voilà. Bon. Mais puis c'est plutôt intéressant au final. Craignez au départ en, en, en tournant euh, la première fois que qu'il soit un peu chiant à regarder, mais bon. J'ai eu raison de recommencer à le tourner. Parce que là... Oui, ça aurait été chiant. Bon, m'en voulez pas, dites-moi si... Dites-moi dans les commentaires si... Si euh, vous auriez préféré que je... Que je vous mette quand même mon epic fail face à ce boss. Parce que 45 minutes de boss... Euh... Faire un épisode que pour un combat, quoi. Encore pour le... Quand, quand on arrivera au boss final, non. Plein d'épisodes. Euh, je veux bien. Là, il y, y a quand même des limites. quoi. Donc, une monis. Qu'est-ce que tu vas me dire Orgot. Tu ignores si, si l'orgot te regarde, ses yeux sont lumineux. Il ne réagit pas à ta présence, on dirait qu'il t'ignore. Et qu'est-ce que tu fabriques, Erika Tu veux parler à un orgot N'attends rien de ces choses. Laisse-la au moins essayer. Elle n'est pas d'ici. Elle, elle ne peut pas encore comprendre. Bonjour. Euh, tac tac tac, ok d'accord. J'ai dit bonjour. Ok. Euh, tiens. Je t'avais prévenu, c'est toujours comme ça avec eux. J'ai essayé avant toi, tu peux me croire. C'est pas mal que tu aies essayé, Azika. Faut l'avoir fait au moins une fois dans sa vie. Un clin d'œil. Leur se retourne comme si tu l'ennuyais. D'accord. Méchant. Ah non, c'est un beau panier. Euh, il est bizarre, il n'est pas de la même couleur qu'à la fin. Ça a changé son région. Alors, qu'est-ce qu'on a par là Je suis pas allé de l'autre côté, je sais pas moi pourquoi. On se prend un trou partout, donc c'est bon. On va arriver au même endroit. Euh, quand il arrive. Ah non, 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 là je me casse, là c'est hors de question. Très ici, voilà. <rire> bon, généralement en fin d'épisode je ne combats plus, m'en voulez pas les gens, mais là. J'ai plus envie de combattre. 
normalement il va rester quelque chose comme 10 minutes. Si je ne me trompe pas. Bon, je ne veux pas leur parler, hein. Il y en a quelqu'un qui va me parler à ce coup. Donc là, on en vient, normalement, je vais vérifier. Le plus intéressant, c'est cet état. Voilà. Ah, l'aventure, le voyage. Je n'avais pas goûté à cela depuis longtemps. Ça me fait bizarre. Ok, on part comme ça. C'est pas déplaisant, remarquez. Hein c'est... Je trouve ça très, très bien. Le jeu est vraiment bien. Je dois dire. Félicitations à... à celui qui a créé le jeu, parce que... Non, 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 pas mieux. Il pas de furie. Voilà. Moi je dis juste félicitations quoi parce que. Un nouvel hôtel du coup. Donc une ponction vitale, un réchaud, une fiole, 5 flèches de glace. Flèche pour Malalian. Alors on va. Lui équipé. Euh... Bah, on off. Parce que je crois que nous arrivons à Céphanine, ça m'étonnerait pas. C'est une garde circulée, j'aime pas surveiller les civils. Et là, ce Il y a des rumeurs comme quoi une bestiole vraiment énorme rendrait dans, pa... dans les parages. Cela ne me rassure guère. Euh... Genre... genre grand serpent de plus de 10 mètres de haut dont un coup de queue peut vous renverser tous d'un coup c'est pas genre quand rencontrer je ne sais pas j'espère ne jamais avoir affaire à lui apparemment il s'est emprisonné par un saut donc il faudrait le, le libérer c'est un bruit qui court hein. mais j'ai entendu dire que le type qui a posé le saut était un ami proche du maire de Vanermal le maire de Vanermal ah d'accord oui euh, ce dernier lui aurait demandé pour éviter les des batailles à venir. Euh, du coup, on n'attend pas vu. Oh, ça remonte. Depuis qu'il a été emprisonné, en fait, scellé plutôt. Euh, enfin, il paraît, mais je n'y crois qu'à moitié. Ça doit bien faire oh, 10 ou 15 cals, au moins. Je ne suis pas sûr. Même le chef ne sait pas. Bon, on autre chose. Voilà, hein. alors, toi, qu'est-ce que tu me dis Métier soldat, c'est vraiment pas mon truc. Pourquoi tu fais ce métier Mon père est décédé récemment et j'ai dû quitter la maison familiale et me marier en hâte avec ma fiancée. En manque de revenus, j'ai choisi l'armée car l'offre était là. Le seigneur Arreda se recrute beaucoup en ce moment. Mais je ne fais ce métier que par urgente nécessité. C'est un enfer au quotidien. Alors, ça reprend en C'est vrai, tu me comprends Quelle barbarie l'armée. Écoute, j'ai une lettre à envoyer à ma femme. Mais évidemment, je ne peux pas quitter mon poste. Faudrait que quelqu'un la lui remette. Tu as l'air sympa. Je peux te la confier. Ma femme habite à Auril. Euh, ma femme s'habite... Oh là là. N'importe quoi. Euh, ma femme s'appelle Auril. Elle habite dans un petit village près d'ici appelé Vanermal. Je ne sais plus lire les gens. Euh... Je la lui remettrai. C'est vrai. Écoute. Si tu tiens parole, je parlerai de toi à mon chef et il te récompensera. Tiens, la voilà. Mais j'aimerais que tu ne la lises pas. Que tu ne la lises pas, d'accord, s'il te plaît. Euh, je me demande ce qu'on surveille, comme ça, toute la journée. Ça me donne sommeil. Ok, d'accord. Euh... Tu ignores pourquoi tu es là Si, si, enfin, je crois. Le seigneur Aradas dit que l'envahisseur peut venir du nord, et notamment d'ici. Je ne vois pas de quoi il parle. Il n'y a personne, il n'y a jamais eu personne depuis la dernière guerre. Et ce n'est pas un... Une, <rire> espace, <rire> pourquoi euh, Une poignée de soldats qui arrêtera un envahisseur. Ok, donc vous êtes toujours dans la forêt. Pour ça qu'on arrive à cette année. Toujours pas. Euh... Vite, vite par ici. Il euh, y a une plante. On s'en passer. Hein. Prince Fanin, sortie au sud. Et goût au nord. Attention, présence d'orgot au nord. Bon, bah les gens, comme vous le voyez, il y a une pierre de sauvegarde ici. Donc, euh, je regarde juste. Ah non, il nous reste encore un peu de temps. Remarquez. 
On essayer de voir si on peut avancer. On en vient d'ici, non Et que dalle. Euh... Je vais sauvegarder quoi qu'il arrive. Voilà. Bien, maintenant qu'on a sauvegardé. Ah, la carte du monde. Euh, attention, lors des dépassements sur la carte, j'ai pas lu les autres. Sans elle, la santé et le moral du groupe se dégradent petit à petit. Utile euh, il est donc utile d'acheter des vivres en ville. D'accord. Il existe plusieurs qualités. Les la qualité des repas influe sur le moral des compagnons. Tiens, Indica. J'avais mis ça de côté. Je me doutais qu'on en aurait besoin. Il y a de quoi tenir quelques jours avec ça. 6 vivres. Coucou, coucou, je vais Peut-être pas, pas le temps de lire. Il y a un bug d'FPS. Euh, moi, je suis habitué à manger n'importe quoi. Ça ne me dérange pas si tu achètes ce qui est de moins cher. Mais je ne suis pas seul. Même si Manaya ne dira sans doute rien, je pense que ça ne lui fera pas très plaisir. Et puis, avec de la nourriture misérable, on a des risques d'empoisonnement. On va rentrer. Rentrer. Euh, bon. Ah, c'est sympa la carte. Encore un truc qui me rappelle. C'est quoi C'est incroyable. Il y a tellement de trucs. Ok, on arrive à peine. Oh, ça veut dire bienvenue sur la carte du monde, quoi. C'est quoi ces monstres ah, On va mourir. Oh non, faut pas qu'on meure. On n'a pas sauvegardé Ah, si, si, on a sauvegardé. Bon. Il faut fuir, 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 fuir. Rien à faire. Ils sont trop puissants, mais voilà. Alors, bah. Les gens d'épisode va peut-être être court, mais. Je pars une main, tu vas trop loin. Ça lag tellement. Ça. Euh. L'épisode va peut-être être un peu plus court, mais bon. Je suis, Je suis un peu crevé, moi. Ça... J'ai déjà tourné 45 minutes avant ça. Imaginez un peu. Euh... <rire> Bon, je suis désolé de ne pas vouloir repasser ce, ce épique fail. Donc, quoi qu'il en soit, bah, j'espère que cet épisode vous aura plu. Vous sauvegardez quand même. Regardez. Oh, la merde. Donc, j'espère que cet épisode vous aura plu. Euh, que, 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 que ce combat contre le, notre boss adoré euh, aura été satisfaisant. Euh, assez à votre goût, en tout cas. Euh, également que, euh, que, cette, euh, que cette escapade dans la forêt euh, aura été euh, plutôt bien. Euh, donc bah, tout simplement euh, tout simplement laisser un pouce vert si cet épisode vous aura plu. Euh, si cet épisode vous a plu, je parle même plus français moi, je suis crevé. Si cet épisode vous a plu, je vais enfin y arriver, euh, laissez un pouce vert, partagez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne euh, si, euh, si la série vous plaît, si l'épisode vous plaît. Euh, et, bien, euh, et bien, je crois que c'est tout. Il, euh, il ne me reste plus qu'à qu vous, euh, qu vous dire au revoir et à bientôt pour l'épisode numéro euh, 10 du coup de Edalucia. Allez, salut tout le monde et à la prochaine